போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெயிலோட தாக்கத்திலிருந்து குழந்தைங்களை குறிப்பாக பச்சைளம் குழந்தைங்க எல்லாரையும் எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் நல மருத்துவர் ஐயா டாக்டர் சோமசேகர் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் வந்து வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெயிலோட தாக்கத்திலேருந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க இவங்களெல்லாம் எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பொதுவாக நார்மல் வெப்பநிலை எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் இருந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் இந்த கத்திரி வெயில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெயில் அதிகமாக தான் தாக்கம் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த கோடை வந்த உடனே நம்ம பெரியவர்களுக்கு வந்து பெரிய திண்டாட்டமாக இருக்குது ஆனால் குழந்தைகளுக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா பெரிய கொண்டாட்டமாக இருக்குது ஏன்னா கோடை விடுமுறை வந்தாலே அவங்களுக்கு துள்ளி குதித்து விளையாடணும் வெளியே போகணும் வெயில் பற்றி அவங்களுக்கு சட்டையே பண்ணுறதில்ல ஆனால் நிறைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் அந்த குழந்தைங்களை எந்த டைமில் நம்ம விளையாட விடலாம் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் அவங்க உடுத்திக்கலாம் அதை குறித்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பொதுவாக குழந்தைகளை விளையாட விடுறதுக்கு காலையில் விளையாடலாம் காலையில் விளையாடு மாலையில் விளையாடு ஓடி விளையாடு பாப்பா பாரதியாரே சொல்லியிருக்காரு காலையும் மாலையும் விளையாட்டுக்கு உகந்த நேரம் இந்த உச்சி வெயில் தாக்கம் வந்து பதினோரு மணியிலிருந்து நாலு மணி வரைக்கும் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் முக்கியமாக பதினோரு மணியிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் குழந்தைய விளையாட விளையாட செல்ல அனுமதிக்க வேண்டாம் அப்படி அனுமதி விளையாடணும் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டம் வந்ததுன்னா ஒரு நிழலான ஒரு பார்க்கு ஒரு பூங்காக்களில் விளையாட விடலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா சுகாதாரமான காற்றும் தேவைப்படுது வெயிலும் தேவைப்படுது விட்டமின் டி சிந்தசிஸுக்கு போனுடைய வளர்ச்சிக்கு வெயில் தேவைப்படுது தான் எளிதில் காற்றோட்டமான ஒரு ஆடையை அணிகிறது பெட்டரு பருத்தி ஆடைகள் உள்ளாடைகள் பருத்தி ஆடைகள் இந்த மாதிரி ஆடைகளை அணிவிக்கிறது நல்லது நைலான் சில்கு ரொம்ப உடலோடு வெட்டி பிசு பிசுன்னு வேர்வை அதிகமாக வரும் இல்லையா இந்த சமயத்தில் ஒட்டிக்கிற அந்த மாதிரி ஆடைகளை தவிர்த்து ஒரு லூஸாக லகுவான ஒரு பருத்தி ஆடைகளை அணிவிச்சோம்னா காற்றோட்டம் நல்லாயிருக்கும் இது தான் உகந்த ஆடைன்னு சொல்லுவேன் நான் குழந்தைங்க எல்லாருமே வெளியில் விளையாடுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க உடம்பு சீக்கிரமே டீஹைட்ரேட் ஆகிடுது இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவுகளை கொடுக்கலாம் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் அதை கொஞ்சம் டீஹைட்ரேஷன்னா நீர் இழப்பு இல்லையா நம்ம வெயிலினுடைய தாக்கத்தினால வெயிலில் செல்லும் பொழுது முக்கியமாக நம்ம வந்து வெயிலினுடைய நீர் வியர்வை அதிகமாக ஏற்படுது கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷனும் யூரின் வந்து சிறுநீர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்ததுனால நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ வெளியே போகும்போது ஒரு நம்ம ஒரு பாட்டிலில் தண்ணீர் எடுத்து செல்கிறது நல்லது பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு முதல் ஆறு மாதத்திற்கு தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது இது தான் வரைமுறை பிறந்த அரை மணி நேரத்தில் கொடுக்கணும் ஆறு மாதம் தாய்ப்பால் முழுமையாக கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் தவிர ஒரு சிறு தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம குழந்தைகள் டாக்டர் பச்சிளம் குழந்தைகள் டாக்டர் எல்லாம் முக்கியமாக சொல்கிற கருத்து இது தான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது தேவைப்பட்டால் விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு ஆயன் ட்ராப்ஸு கொடுக்கலாம் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது தண்ணீர் அப்படின்னா அந்த தாய்ப்பாலே திறம் தானே அதிலே ஒரு அறுபது பர்சன்ட்லேருந்து எழுபது விழுக்காடு தண்ணீர் இருக்குது அதனால் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதற்கு மேற்கொண்டு இணை உணவு கொடுக்குற கட்டத்தில் அதற்கு வந்து தண்ணீர் கொடுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஒரு இருநூறு மில்லிலிருந்து இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி கால் லிட்டர் தண்ணி ஒன் இயர் வரைக்கும் கொடுக்கலாங்க அதற்கு அற்பாற்பட்டு ஆறு மாதம் முடிஞ்ச குழந்தைகளுக்கு இணை உணவு கொடுக்கும் பொழுது ஒன் இயர் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா குடிங்க ஒரு இருநூறு மில்லி இருநூத்தம்பது மில்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன் இயர்லேருந்து ஐந்து வயது குழந்தைகளுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு கால் லிட்டர்லேருந்து அரை லிட்டர் குடிக்கலாம் பொதுவாக எவ்வளவு தண்ணி நம்ம உடலுக்கு தேவைன்னா முப்பது எம்எல் பெர் கேஜி ஒரு கிலோவுக்கு முப்பது எம்எல் தேவைப்படுது இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பத்து கிலோன்னா அதுக்கு வந்து முந்நூறு எம்எல் தேவைப்படுது ஒன் இயருக்கு நு பத்து கிலோ இருக்கும் அதனால் தான் இருநூற்றி ஐம்பது எம்எல் குடிக்கலான்னு சொன்னேன் ஐந்து வயது வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு அரை லிட்டராக குடிக்கலாம் ஐந்து வயதுலேருந்து ஆறு வயது வரைக்கும் ஒன்றரை லிட்டர் குடிக்கணும் அதாவது தேவைக்கு அதிகமாக வெயிலில் செய்கிற வெயிலினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆறு வயதுக்குலேருந்து பன்னெண்டு வயது வரைக்கும் ஒன்றரை லிட்டர் குடிக்கணும் பதிமூணு வயதுக்கு மேலே வந்து இரண்டு லிட்டர் கட்டாயம் நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக குடிக்கணும் இந்த இரண்டு லிட்டர் தண்ணி அப்படின்றது நீர் ஆகாரன்றது நாட் ஓன்லி வாட்டர் மட்டும் கிடையாது ஜூஸ் இருக்கலாம் சூப் இருக்கலாம் நீர் ஆகாரம்
உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவை குடிக்க கொடுக்கணும் பழங்கள் காய்கறிகள் இது வந்து முக்கியமாக சிறந்தது இந்த காலகட்டத்தில் புரத சத்தை கொஞ்சம் மிதமாக குறைச்சிக்கணும் கொழுப்பு சத்து அறவே தேவை தான் ஆனால் அதையும் கொஞ்சம் ஒரு சதவிகிதம் குறைச்சிக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் நீர் சத்து மாவு சத்து அதிகமாக சேர்ந்த உணவுனால் நல்லது ஸோ காய்கறி பழங்கள் மோர் நீராகாரம் அப்புறம் வந்து இளநீர் பானகரம் இந்த மாதிரி குடிக்கலாம் முக்கியமாக நம்ம வீட்டிலே செய்து தயாரிக்கிற உணவை சாப்பிட்றது நல்லது கடைகளில் வாங்கி விற்கப்படுகிற உணவை கண்டிப்பாக முக்கியமாக தவிர்க்கணும் ஏன்னா இதன் மூலமாக நிறைய நோய்கள் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கடையில் விற்கப்படுற உணவு அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை விட வீட்டில் தயாரிக்கிற உணவு பெட்டரு வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் உணவை இந்த சமயத்தில் முக்கியமாக நான் ஏற்கனவே மஞ்சள் காமாலை டைஃபாய்டு இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து நீர் மூலமாகவும் உணவு மூலமாகவும் பரவுகிற வியாதிகள் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப அதிகமாக வரும் இதை தான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நோய்கள்லேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கடையில் விற்கப்படுற உணவை சாப்பிடாமல் வீட்டிலே தயாரிக்கிற உணவுகளை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவர்களும் எடுத்து சென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இந்த கோடை காலத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளில் என்னென்ன குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்றது கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் அதிலேருந்து எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் தண்ணீர் குடிக்க முடியாம் அப்படி வ கிடைக்கல முடியல குடிக்க முடியல ஏன்னா தண்ணீர் வந்து குழந்தை வந்து கேட்காது நம்ம தான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் நிறைய சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணா ஆயில் இல்லை கெரசின் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க டெட் ஆயில் இருக்கும் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து எடுத்து குடிச்சிருவாங்க ஸோ இதனால் ஒரு ஆக்சிடென்டல் பாய்சனிங் ஏற்பட்டுடலாம் குழந்தைகளுக்கு தண்ணீர்னு நினச்சி அதை கொடுத்துருவாங்க இன்னும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணீரில் வந்து கிருமிகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னு வைங்க நல்ல கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்த தண்ணீராக குடிக்கணும் கொதிக்க வைக்கிறதுனா ரோல் பாயிலிங் வரணும் சும்மா சூடு மட்டும் பண்ணால் அது பற்றாது அதில் வந்து எந்த கிருமிகளும் அகற்றப்படாது ஸோ அதனால் அதை வந்து ரோல் பாயிலிங் பண்ண கொதிக்க வைத்து ஆற வைத்த தண்ணீரை குடிக்கிறது தான் நல்லது இப்படி பண்ணுற சமயத்தில் நோய்களை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனால் ரெண்டு நோய் பரவும் ஒன்று வைரஸ்னால் இன்னும் ஒன்று பாக்டீரியானால் வைரஸ்னால் பரவுகிற வியாதியில் மஞ்சள் காமால் ஏ இன நோய் முக்கியமாக கருதப்படுது அடுத்தது பாக்டீரியானால் பரவுறதில் டைஃபாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய இதுவும் அந்த டைஃபாய்டு கிருமி அதனால் பரவக்கூடிய இந்த நோ நோயும் இந்த உணவு வாட்டர் தண்ணீர் மூலமாக தான் பரவுது ஐயா இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் பொதுவாகவே சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்ற அம்மா நோய்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி தடுக்கிறது அப்படியே வந்ததுன்னா நம்ம என்ன மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் இந்த கோடை காலத்தில் முக்கியமாக வரக்கூடிய வெப்ப இதில் வரக்கூடிய நோயில் வந்து அம்மை தாக்கல் அதிகமாக தான் இருக்கும் இப்போவுமே குழந்தைகளுக்கு அம்மை பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கோடை விடுமுறை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்கூல்லேருந்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த அம்மை சின்னம்மை வந்து வந்து வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்னுடைய மருத்துவமனையில் இப்போ வந்து அம்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சின்னம்மை பெரியம்மைய நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இந்த உலகத்துலேருந்து ஒழிச்சாச்சு அதாவது ஸ்மால் பாக்ஸுன்ற பெரிய அம்மைய அதுதான் ஒரு பெரிய நம்மளுடைய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வில் வேக்சின் ப்ரிவெண்டபிள் டிசீஸில் நம்ம செய்த காரியத்தில் முதல் இது வந்து இந்த பெரிய அம்மைய ஒழிச்சது தான் அடுத்தது இப்போ வந்து சின்னம்மை இருக்குது தட்டம்மை இருக்குது ஊமலம்மைன்னு சொல்கிற மீசல்ஸ் இருக்குது மம்ஸ்ன்ற புட்டாளத்தம்மை இருக்குது இந்த மாதிரி அம்மைகளினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இதை தடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியமாக தடுப்பு ஊசிகள் இருக்குது இந்த தடுப்பு ஊசியை உரிய காலத்தில் காலகட்டத்தில் போட்டுக்கணும் தடுப்பூசி நம்ம அது தான் ஞாபகம் வருது இப்போ பொதுவாக இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தடுப்பூசி போடுவாங்க இல்லையா இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் அந்த தடுப்பூசி போடுறது நல்லதா இல்லை தள்ளி வைக்கலாம் ஐயா ஏன்னா ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடும்போது கட்டாயமாக உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த வெயில் காலங்களில் முதிய முக்கியமாக எந்த தடுப்பூசியும் தள்ளி வைக்கக்கூடாது தடுப்பூசி கால உரிய காலகட்டத்தில் அது கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த வியாதியும் வராது நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து இந்த 
வெயில் காலங்களில் கோ கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய நோய்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டால் ஏதாவது பக்க விளைவுகள் வருமான்னு கேட்குறது நியாயமான கேள்வி அப்படி எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இந்த நான் சொன்ன டைஃபாய்டு ஆகட்டும் மஞ்சள் காமாலை ஆகட்டும் எம்எம்ஆர் அரசாங்கமே இப்போ எம்ஆர் தடுப்பூசி கேம்பெயின் நடத்தி போட்டுக்கிட்டு அரசாங்கத்திலே இலவசமாக போடுறாங்க ஒம்பது மாதம் முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் பதினஞ்சு மாதத்தில் ரெண்டாவது தவணையாக அடுத்தது இந்த எம்எம்ஆர் ஊசி தனியார் மருத்துவமனையில் போட்டுக்கலாம் சிக்கன் பாக்ஸ்ன்ற அம்மை தடுப்பு ஊசியும் இருக்குது இதுவும் போட்டுக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதனால் எந்த பக்க விளைவும் கிடையாது முதல் தவணை போட்டிருந்தாலும் ரெண்டாவது தவணை கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஒருத்தரும் இதன் மூலமாக நான் வலியுறுத்திக்கிறேன் கோடை காலத்தில் வர்ற இந்த அம்மை நோய்கள் தடுக்கிறதுக்கு உங்கள் மருத்துவர் அணுக உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவர்கள்ட்ட அணுகி உரிய தடுப்பூசியை தவறாமல் கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் கோடை காலத்தில் நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு மருத்துவ ஆலோசகர் டாக்டர் சோமசேகர் ஐயா ரொம்ப விரிவாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் பதிலளிச்சிருக்காரு அந்த ஆலோசனைப்படி பின்பற்றி இந்த கோடை வெயிலில் நம்மையும் நம்ம குழந்தைகளையும் நல்லபடியாக பாதுகாத்துப்போம் குயிக்லி நியூஸ் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மூர்த்தி மற்றும் ஆதிகிருஷ்ணா